ഫ്ലോറൻസിലെ ഓൾഡ് പാലസിന് മുന്നിലെ ക്യാസാഡല്ലാസ് ഇഗ്നോറിയ ചത്തുരത്തിൽ സഞ്ചാരം തുടരുകയാണ് ഏത് സമയത്തും ആയിരക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികൾ ഈ ചത്തുരത്തിലുണ്ടാവും അവർ സംഘങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു ചരിത്രത്തെ കാണുന്നു അനുഭവിക്കുന്നു യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കളിത്തട്ടായ ഫ്ലോറൻസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് പഴയ കൊട്ടാരം ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഒരു കാലത്ത് ഇറ്റലിയുടെ മുഴുവൻ ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ കൊട്ടാരം പാലസോ വെക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിയോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൽമന്ദിരം ലോകത്തെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാരുടെ ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുറ്റം നട്ടുച്ചയായിട്ടുണ്ട് അധിക നേരം എനിക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൽ ചെലവഴിക്കാൻ സമയമില്ല ഒഴുകുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ സ്ക്വയറിൽ നിന്നും ഞാനും പുറത്തേക്ക് നടന്നു ഗൈഡിൻ്റെ കൊടിക്ക് പിന്നാലെ അമ്പതും നൂറും വരുന്ന ടൂർ സംഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇനിയുള്ള ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ നഗരത്തിലെ പരമാവധി കാഴ്ചകൾ പകർത്തണം പഴയ നഗരത്തിൻ്റെ എല്ലാ തെരുവിലും ടൂറിസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞ് നീങ്ങുകയാണ് ഓരോ കൂട്ടത്തിലും ഒരു ടൂർ ഗൈഡും ഉണ്ട് ഒരു പുരാതന മന്ദിരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഗൈഡ് വിവരിക്കുന്നത് കേട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ കൂട്ടർ ഇതാണ് മന്ദിരം ഓർസാൻ മിഷേലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവാലയമാണിത് കിച്ചൺ ഗാർഡൻ ഓഫ് സെയിൻ മൈക്കിൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ തർജ്ജിമ ടൂർ സംഘത്തെ പിന്നിട്ട് ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു എത്തിയത് ഫ്ലോറൻസിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്കാണ് ഫ്ലോറൻസ് കത്തീഡ്രൽ എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന ബസിലിക്ക ഓഫ് സെൻറ്റ് മേരി ദ ഫ്ലവർ ആ അതിസുന്ദരമായ ഒരു മാർബിൾ നിർമ്മിതി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പൂർത്തിയായ ദേവാലയമാണിത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതാകെ ഒന്ന് നവീകരിച്ചു കത്തീഡ്രലിൻ്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ കാണുന്ന മകുടത്തിൻ്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാകുന്നത് അതിഗംഭീരമായൊരു മാർബിൾ ശില്പം തന്നെയാണ് ഫ്ലോറൻസ് കത്തീഡ്രൽ പച്ച ചുവപ്പ് വെളുപ്പ് ഓറഞ്ച് പിങ്ക് നിറങ്ങളിലുള്ള മാർബിൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കത്തീഡ്രലിന് മുന്നിലെ ഈ കെട്ടിടം ബാപ്റ്റിസ്ട്രി ഓഫ് സെയിൻറ്റ് ജോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഈ ചുറ്റും തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് കത്തീഡ്രൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇത്രയും വിശാലമായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അനുഗ്രഹീതരായ ശില്പികൾ മാർബിളിൽ രചിച്ച ഒരു സുന്ദരമായ കവിത തന്നെയാണിത് സമയക്കുറവ് മൂലം കത്തീഡ്രലിൻ്റെ അകത്ത് കയറേണ്ടത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റം പ്യാസ ഡെൽ ഡ്യൂമോ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ സഞ്ചാരി കൂട്ടങ്ങൾ സ്ക്വയറിലെങ്ങ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലോറൻസ് വരുന്നവർ ഇവിടെ വരാതെ മടങ്ങിയല്ല ഉച്ചനേരം വണ്ടിക്കുതിരയുടെ ഭക്ഷണവേളയാണ് വണ്ടിക്കാരെയും സുവനീർ ഉൽപ്പന്നക്കാരെയും ഒക്കെ പിന്നിട്ട് ഞാൻ നടത്തം തുടർന്നു ഒരു തെരുവിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് വലിയൊരു ആർച്ച് കാണാം റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൊതുസ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു അതിരാണത് കല്ലു വിരിച്ച പുരാതന വീഥികളൊക്കെ കാൽനടക്കാർക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അതിലൂടെ നടന്ന് റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയറിലെത്തി പുരാതന ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനം ഇതായിരുന്നു ഫ്ലോറൻ്റെയും നവോത്ഥാന ശില്പകലയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ട്രയം ഫാർച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് ആർക്കോൺ എന്ന ഈ കമാനം മൈക്ലി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിടെക്റ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ഫ്ലോറൻസ് ഒരു റോമൻ നഗരമായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു റോമൻ ഫോറോവും ജനകീയ ഭരണസമിതിയുടെ മേളന സ്ഥലവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഫോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ സിറ്റിയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമാണ് കാലക്രമത്തിൽ ഫ്ലോറൻസിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ജനസമ്മേളന സ്ഥലമായിട്ട് ഇവിടെ മാറി പുതിയ കാലത്ത് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ മേളന സ്ഥലമാണിത് പല നാടുകളിൽ നിന്നെത്തിയവർ അവരെ രസിപ്പിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ആകെ ഒരു ഉത്സവ അന്തരീക്ഷമാണ് ഗിത്താർനാഥം കൊണ്ട് സ്ക്വയറിനെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കുകയാണ് ഇയാൾ സംഗീതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചുപേര് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുമുണ്ട് മെറിഗോ റൗണ്ടും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സഞ്ചാരികൾക്കായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് റിപ്പബ്ലിക് സ്ക്വയർ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കൈവശമുള്ള മാപ്പ് നോക്കി ഞാൻ അടുത്ത കാഴ്ചയിലേക്ക് നടന്നു ഇവിടെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച തുറസ്സായ വലിയൊരു കെട്ടിടമുണ്ട് ലോഗിയ ഡെൽ മെക്കാത്തോ ന്യൂവോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇത് പഴയ മാർക്കറ്റാണ് നാനൂറ് വർഷമായി ഒരു കച്ചവട കേന്ദ്രം ആദ്യകാലത്
വിയാപോർ സാന്താമരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രീറ്റിലെ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ബാഹുല്യം കണ്ട് ഞാൻ അമ്പരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഫ്ലോറൻസ് നഗരത്തിലെ തെരുവുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് വർഷം തോറും ഒരു കോടി ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് ഈ നഗരത്തിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ടൂറിസവുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച നഗരവും കൂടിയാണ് ഫ്ലോറൻസ് ആർണോ നദിയുടെ തീരത്തേക്കാണ് ഇനി എൻ്റെ നടത്തം നദിക്ക് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയിലേക്കാണ് എത്തിയത് വസാരെ കോറിഡോർ എന്ന് പറയും ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആർണോയ്ക്ക് കുറുകെയുള്ള ഒരു പഴയ പാലം കാണാം ഒരു നീളം കെട്ടിടം നദിക്ക് കുറുകെ എടുത്തു വെച്ചതുപോലെയുണ്ട് ഫ്ലോറൻസുകാർ ഇതിനെ പോണ്ടേ വിക്കുവോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് റോമൻ ഭരണകാലത്തായിരുന്നു ഈ പാലത്തിൻ്റെ ആദ്യ നിർമ്മാണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച പാലമാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ നീളവും മുപ്പത്തിരണ്ട് മീറ്റർ വീതിയുണ്ട് പാലത്തിന് ഞാൻ കടന്നു വന്ന വസാരെ കോറിഡോറിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പാലത്തിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിലൂടെ നീണ്ടുപോകുന്നത് ആദ്യമകാലം മുതൽ തന്നെ ഫ്ലോറൻസിലെ വലിയൊരു കച്ചവട കേന്ദ്രവും കൂടിയായിരുന്നു ആ പാലം വസാരി ഇടനാഴിയിലൂടെ പാല ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ നടന്നു രണ്ട് വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോറിഡോറാണ് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പാലസോ വിക്കോയിൽ നിന്നാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് പാലത്തിനപ്പുറമുള്ള സിറ്റി പാലസിലാണ് കോറിഡോർ അവസാനിക്കുന്നത് പാലത്തിൽ കയറുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച ഇതാണ് വലിയൊരു തെരുവാണെന്നേ തോന്നുള്ളൂ രണ്ടു ഭാഗത്തും ബഹുനില മന്ദിരങ്ങൾ അവയിൽ നിരനിരയായി കടകൾ പണ്ട് ഫ്ലോറൻസിലെ ഇറച്ചിക്കടകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ പാലത്തിലെ കെട്ടിടങ്ങളാണ് പുതിയ കാലത്ത് ജ്വല്ലറികളാണ് ഇരു ഭാഗത്തെയും കെട്ടിടങ്ങളിൽ സ്വർണാഭരണങ്ങളും വെള്ളി ആഭരണങ്ങളും വെള്ളിയിൽ സ്വർണം പൂശിയ ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും കല്ല് വിരിച്ച വഴിയിൽ ഈ പൗരാണിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചരിത്രവും നമ്മൾ ഒന്നായി തീരുന്ന പോലെ തോന്നും നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് പോലുള്ളൊരു അനുഭവം വിവരണാതീതമാണത് പാലത്തിൻ്റെ ഉത്തമ അധിഭാഗത്ത് തുറസ്സായൊരു സ്ഥലമുണ്ട് പഴയ ടൗൺ സ്ക്വയർ പോലൊരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗത്ത് ബെൻവെനൂട്ടോ സെലീനിയുടെ ഒരു പ്രതിമ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്ലോറൻസിലെ ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിമയായിരുന്നു സെലീനി പ്രതിമയുടെ അരികെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആർണോയുടെ ഇരു കരകളിലുമായിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നഗരം കാണാം ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആർണോ നദി ഈ നദിയും നഗരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ജൂലിയ സീസറിൻ്റെ കാലം വരെ പിന്നിലേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ് ബി സി അമ്പത്തൊമ്പതിൽ ജൂലിയസ് സീസർ നദിക്കരയിലെ ഈ പ്രദേശം കണ്ടെത്തിയത് സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ തൻ്റെ പട്ടാളക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഫ്ലോറൻസ് നഗരം രൂപപ്പെട്ടു ആർണോയുടെ രണ്ട് കരകളിലുമായിട്ട് അത് വളർന്നു ചില നേരങ്ങളിൽ തൻ്റെ രൗദ്രഭാവം കൊണ്ട് ആർണോ ഫ്ലോറൻസിനെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു നേരങ്ങളിൽ സൗമ്യഭാവത്തിൽ ഫ്ലോറൻസിനെ സേവിക്കുകയാണ് ഈ നദി പാലത്തിൻ്റെ തുറസ്സായ ഭാഗത്തിൻ്റെ മറുവശത്ത് വലിയ ആർച്ചുകളാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെയാണ് വസാരി കോറിഡോർ കടന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കമാനത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് ഇരുന്നു നഗരത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗവും തീരത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വസാരി ഇടനാഴിയും ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം പാലത്തിലൂടെ നദിയുടെ മറുകരയിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് അഞ്ചു നൂറ്റാണ്ടായിട്ട് ഈ പാലത്തിൽ വ്യാപാരം നടക്കുന്നുണ്ട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പാലത്തിലെ കച്ചവടക്കാർ അവർ വിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതി ഉന്മശി തൂക്കണമെന്നുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്തൊക്കെ ഈ പാലത്തിലെ കച്ചവടത്തിന് നഗരാധിപൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയും വേണമായിരുന്നു ഞാൻ നടന്ന അടുത്ത തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുരാതന മന്ദിരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മറ്റൊരു തെരുവ് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നരച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അത് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയുമാണ് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറും വർഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ട് അവയ്ക്ക് സമയം ഒന്നര മണിയായി അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതാ ഒരു ഡബിൾ ഡക്കർ ബസ് നീങ്ങി വരുന്നു ഈ ബസ് പിടിച്ചാലേ ഒന്ന് അമ്പത്തഞ്ചിന് പിസയിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ റോമിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് പിസയും കൂടെ കാണേണ്ടതുണ്ട് മുന്നിൽ വന്നു നിന്ന ബസ്സിൽ ഞാൻ ചാടി കയറി സാന്താ ട്രീനിറ്റ് പാലം പിന്നിട്ട് ആർണോ നദിക്ക് സമാന്തരമായ പാതയിലൂടെ ബസ് നീങ്ങുകയാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ബസ്സാണ് പലയിടത്തും നിർത്തിയും സാവധാനത്തിലും ഒക്കെയാണ് ബസ് പോകുന്നത് പിസയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ടെൻഷൻ മറ്റൊരു പാലത്തിലൂടെ നദിയുടെ മറുകരയിലെ ലുങ്കാർണോ വെസ്പുച്ചി തെരുവിലേക്ക് ബസ് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നദിക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് നിരന്ന
മുന്നിൽ പഴയ ഒരു കമാനവും കാണാം പോർട്ട അൽ പ്രാറ്റോ എന്നാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ അതിൻ്റെ പേര് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പണിതാണത് അക്കാലത്ത് ഫ്ലോറൻസിലുണ്ടായിരുന്ന നഗരമതിലെ ഒരു കവാടമാണത് നഗരമതിൽ നാമാവശേഷം ആയെങ്കിലും അതിലെ കവാടങ്ങളിൽ ചിലത് ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ കവാടങ്ങളിൽ പ്രമുഖമായതാണ് പോർട്ടോ അൽ പ്രാറ്റോ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ കവാടത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് ഒരാഴ്ച ചന്ത പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു കന്നുകാലികളുടെ ചന്ത ആധുനികതയിലേക്ക് വളർന്നതിനോടൊപ്പം അതിപുരാതനമായ നിർമ്മിതികളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുകയാണ് ഫ്ലോറൻസ് ഇതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊന്ന് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണിത പോർട്ട ഡബാസോ അവിടെ പിന്നിട്ട് ബസ് സാന്താ മരിയ നവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മുന്നിലെത്തി ആശ്വാസം നേരെ ഒന്ന് അമ്പതേ ആയിട്ടുള്ളൂ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടാൻ ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങി ഞാൻ സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ധൃതിയിൽ നടന്നു ശരിക്കും മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും നടന്നു കാണാനുള്ള കാഴ്ചയുണ്ട് ഫ്ലോറൻസിൽ പക്ഷേ ഇത്തവണത്തെ യാത്രയിൽ ഇവിടെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല ബോർഡിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്രെയിൻ കിടപ്പുണ്ട് പിസയിലേക്കുള്ള ലോക്കൽ ട്രെയിനാണ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കയറേണ്ടത് കോച്ചിലേക്ക് കയറി സീറ്റുകളൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ തിരക്ക് ഏതായാലും എനിക്ക് ജനലിന് സമീപത്തെ ഒരു സീറ്റ് തന്നെ കിട്ടി കാണുക ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ പതിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരം ഇപ്പോൾ പെൻഡ്രൈവിൽ ലഭിക്കുന്നു ജമ്മു കാശ്മീർ മഹാരാഷ്ട്ര ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് ഡൽഹി ഉത്തർപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് പഞ്ചാബ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കർണാടക ഉത്തരാഖണ്ഡ് സഞ്ചാരം ഇന്ത്യ മൂന്ന് പെൻഡ്രൈവുകൾ ഇപ്പോൾ ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ട് ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും യഥാർത്ഥ ജീവിതവും ഒത്തുചേരുന്ന ഇന്ത്യൻ കാഴ്ചകളുടെ ഈ അസുലഭ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ കൃത്യം ഒന്ന് അമ്പത്തഞ്ചിന് ട്രെയിൻ നീങ്ങി തുടങ്ങി സാന്താമരിയ നോവല്ല സ്റ്റേഷൻ പിന്നിട്ട് പിസയിലേക്കുള്ള യാത്ര കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് ഒത്തിരി കാഴ്ചകൾ തന്ന ഫ്ലോറൻസ് നഗരത്തോട് വിട പറയുകയാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ ഫിറൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാടാണ് ഫ്ലോറൻസ് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള പേര് ഫിറൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇറ്റലി തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർച്ചയുള്ള നഗരങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫ്ലോറൻസ് എൻ്റെ സഹയാത്രികൾ ചിലർ വായനയിലാണ് ചിലർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ നഗരഭാഗങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാല് ലക്ഷത്തി താഴെ മാത്രമാണ് ഫ്ലോറൻസിലെ ജനസംഖ്യ എങ്കിലും ഇറ്റലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ നഗരമാണ് ഫ്ലോറൻസ് ടൂറിസമാണ് ഈ നഗരത്തിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ ടൂറിസം അനുബന്ധ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഹോട്ടൽ ജോലികൾ മുതൽ കരകൗശല വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം വരെ അതിലുണ്ട് ലോകത്തെ അമ്പത് ഫാഷൻ തലസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് ഫ്ലോറൻസാണ് ഇറ്റലിയിലെ മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ സാംസ്കാരിക പ്രദേശമായ ടസ്കനിയുടെ ആസ്ഥാനവും ഫ്ലോറൻസാണ് സർവ മേഖലകളിൽ ഒരു ആഠിത്വം ഈ മേഖലയ്ക്കുണ്ട് ഭൂപ്രകൃതിയാണ് ടസ്കനിയുടെ ആദ്യ സവിശേഷതകളിലൊന്ന് കൃഷിക്കേറെ അനുയോജ്യമായ മനോഹര പ്രദേശങ്ങൾ സമതല പ്രദേശങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതാകട്ടെ അതീവ ഫലഭൂയിഷ്ടമാണ് ചോളവും മുന്തിരിയും വിളയുന്ന കുന്നിൻ ചെരുവുകൾ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് പ്രഭുകുടുംബങ്ങളും അവരുടെ ആശ്രിതർ വസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളും ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നതായിരുന്നു ഒരു കാലത്തെ ടസ്കനി ഇറ്റലിയുടെ പ്രഗത്ഭരായ ഭരണാധികാരികളും കലാകാരന്മാരും ഒക്കെ വളർന്നു വന്നത് ടസ്കനി മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ട്രെയിന് ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു സിഗ്ന എന്ന പ്രദേശത്തെ സ്റ്റേഷനാണ് ഫ്ലോറൻസ് പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു കമ്മ്യൂൺ അഥവാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് സിഗ്ന ഒരു കൊച്ചു മുനിസിപ്പാലിറ്റി സിഗ്ന സ്റ്റേഷനിൽ ഏതാനും മിനിറ്റ് നിർത്തിയ ശേഷം ട്രെയിൻ വീണ്ടും നീങ്ങി തുടങ്ങി ഇതാണ് സ്റ്റേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ടസ്കനി സാംസ്കാരിക മേഖലയുടെ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് സിഗ്ന എല്ലാ വർഷവും ഈസ്റ്ററിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സിഗ്നയുടെ തെരുവിൽ ഒരു പരേഡ് നടക്കും പുരാതന ടസ്കനിയിലെ ജനങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന തരം വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് അന്ന് സിഗ്ന നിവാസികളെല്ലാം ആ പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കും ഇറ്റ
ഇറ്റലിയുടെ പൊതുവായ സംസ്കാരത്തിന് ടസ്കനി മേഖല നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകളും വളരെ വലുതാണ് കുന്നുകളും മലകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് ഈ ടസ്കനി അപ്പന്നീനെ പർവ്വത മേഖലയുടെ ഭാഗമാണിത് നല്ല വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും സംഗീതത്തിലും ഒക്കെ പുതു വസന്തം വിരിയിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിറവി ഇവിടെയായിരുന്നു കുന്നിൻ ചെരുവുകൾ മുന്തിരി കൃഷി കാണാം അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒലിവ് തോട്ടങ്ങൾ കാണാം ഒരു കുഞ്ഞരുവി കടക്കുന്നു അതിൻ്റെ തീരത്തു നിന്നും കുന്നുകളിലേക്ക് പടർന്നു കയറുന്ന വനം കാണാം കൃഷിയിടങ്ങൾ കാണാം വിദൂരത്തെ കുന്നുകളിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാം മധ്യകാലത്തെ ടസ്കനിയുടെ ശൈലിക്ക് ഇപ്പോഴും വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇരുപത്തി മൂവായിരം സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ വിശ്രുതിയുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ടസ്കണി അതിൻ്റെ നഗരങ്ങളിലും കുന്നുകളിലെ അനേകം ഗ്രാമങ്ങളിലുമായിട്ട് ഏകദേശം മുപ്പത്തേഴ് ലക്ഷം ആളുകൾ വസിക്കുന്നുണ്ട് വെങ്കലയുഗത്തിൽ തുടങ്ങുന്നതാണ് ടസ്കനിയുടെ സംസ്കാരം മൂവായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഈജിയൻ കടലിലെ ദ്വീപുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ടസ്കനിയിലെ ആറ് പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലോക പൈതൃക സ്ഥാന പട്ടികയിൽ ഇടന്ന് നേടിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ടസ്കനി യൂറോപ്പിന് പ്രയങ്കരമായ മറ്റൊന്നുകൂടെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നുണ്ട് സവിശേഷമായ മുന്തിരി വൈനുകളാണത് ട്രെയിന് എംബോളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് ഇപ്പം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടസ്കനിയിലെ പ്രമുഖമായൊരു കാർഷിക മേഖലയാണ് എംബോളി കൃഷിയും വ്യവസായങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള പ്രദേശം റോമൻ കാലത്ത് തന്നെ കാർഷികമായി വലിയ വളർച്ച നേടിയ മേഖലയാണ് എംബോളി അറുപത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ അരലക്ഷത്തിൽ താഴെ ആളുകൾ വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം ടസ്കനിയുടെ കാർഷിക സമതലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാനിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ പിസയോടടുത്തു ടസ്കനി പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്ന മറ്റൊരു പ്രമുഖ നഗരമാണ് പിസ മധ്യ ഇറ്റലിയിലെ പ്രധാന പ്രവിശ്യയായ പിസയുടെ തലസ്ഥാനം കൂടെയാണ് ഈ നഗരം ചെരിയുന്ന ഒരു ഗോപുരത്തിൻ്റെ പേരിൽ ലോക പ്രശസ്തമായൊരു പ്രദേശം പക്ഷേ ചെരിയുന്ന ഒരു ഗോപുരത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല പിസയുടെ പ്രസക്തി ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ കൊട്ടാരങ്ങളുടെയും ഇരുപത് പുരാതന ദേവാലയങ്ങളുടെയും കോട്ടകളുടെയും ഒക്കെ നാടാണത് ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി താഴെ മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ളൊരു പട്ടണമാണ് പിസ ഫ്ലോറൻസ് പോലെ തന്നെ ടൂറിസത്തിൽ ലോക പ്രശസ്തമായ പട്ടണം ട്രെയിൻ പിസ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി വലിയൊരു സ്റ്റേഷനാണിത് പക്ഷെ ജനത്തിരക്ക് അധികം കാണുന്നില്ല ടൂറിസ്റ്റുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ പേര് ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇറങ്ങി സമയം മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഞ്ച് മണിക്ക് റോമിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ പിടിക്കണം ഈ നഗരത്തിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ താഴെ മാത്രമേ എനിക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ സമയമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്യൂമോ സ്ക്വയറിലേക്ക് പോകണം ചെരിയുന്ന ഗോപുരവും മറ്റും ക്യാമറയിൽ പകർത്തണം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഡ്യൂമോ സ്ക്വയറിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് ഒരു ടാക്സി വിളിക്കാമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കുറേ നേരം കാത്തു നിന്നെങ്കിലും ഒരു ടാക്സിയും കിട്ടിയില്ല ആളുകളൊക്കെ നടന്നാണ് പോകുന്നത് നഗരത്തെ മുറിച്ച് കടക്കണം ഞാനും നടന്നു തുടങ്ങി ഡ്യൂമോ സ്ക്വയർ വരെ നടക്കാൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വേണം തുടർന്ന് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം മറ്റൊരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തിരികെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തണം ആകലെ ഒരു മണികോപുരം കാണാം കമ്മ്യൂണേ ഡി പിസ എന്ന നഗരകാര്യാലയത്തിൻ്റെ ഗോപുരം കാർസോ ഇറ്റാലിയ എന്ന പുരാതനമായ തെരുവിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ഹെറിറ്റേജ് സ്ട്രീറ്റായിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന കടകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഒക്കെയാണ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഈ പഴഞ്ചൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയാൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഫ്ലോറൻസിലെ പോലെ തന്നെ പിസയുടെയും സാംസ്കാരിക വാഹിനിയാണ് ആർണോ നദി നടന്ന് നടന്ന് ഞാൻ നദിയുടെ കരയിലെത്തി ഇവിടെ കല്ലുപാകിയ ചെറിയൊരു സ്ക്വയറുണ്ട് കാർസോ ഇറ്റാലിയ തെരുവ് അവസാനിക്കുന്ന ഈ സ്ക്വയറിലാണ് പുരാതന പിസയിലെ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ആർണോ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഇറ്റാലിയനിൽ ഹോണ്ടേ ഡി മെസോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പാലം എൺപത്തൊമ്പത് മീറ്ററാണ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം ഫ്ലോറൻസിനെ പോലെ തന്നെ പിസയെയും രണ്ടായിട്ട് പകർത്തുകൊണ്ടൊഴുകുകയാണ് ആർണോ നദി ഇത് പുരാതന പാലമൊന്നുമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് മുതലുള്ള മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് പണിത പാലമാണിത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ബോർഡ് നോക്കി ദിശ ഉറപ്പാക്കി നടക്കുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചുവട്ട
പിസാ നഗരം എന്നാണ് സ്ഥാപിതമായതെന്നൊക്കെ അജ്ഞാതമാണ് ഈ നഗരത്തിന് പിസ എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണവും ആർക്കും അറിയില്ല ബി സി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ഗ്രീസുമായിട്ട് വാണിജ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന നാടാണ് പിസ വായിച്ചറിഞ്ഞ ചരിത്രം നേരിൽ കാണുന്നത് ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് പാതയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ടുള്ള കോറിഡോറിലൂടെ ക്യാമറയുമായിട്ട് ഞാൻ അതിവേഗം നടത്തും തുടർന്നു പലയിടത്തും വരാന്തകളൊക്കെ ഭോജനശാലകളാണ് പാണ്ടക്കെട്ടും പുറത്തേറ്റിയാണ് ഈ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോഴുണ്ട് ആ കാഴ്ച ഒരു മാർബിൾ ദേവാലയം അതിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ലോകപ്രശസ്തമായ ആ ഗോപുരം പിസയിലെ ചെരിഞ്ഞ ഗോപുരം അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നൂറ്റാണ്ടുകളായി ലക്ഷക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അടുത്ത ഒറ്റ കുതിപ്പിന് എനിക്